ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമ്മളിന്ന് കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിയോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടൻസിൽ ഹിമാലയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടൻസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു ട്രാൻസ് ഹിമാലയ ഹിമാലയ പൂർവാചൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഹിമാലയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് നമുക്കപ്പോൾ ഇന്ന് ട്രാൻസ് ഹിമാലയ എന്താണെന്നും പൂർവാചൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ് ഹിമാലയ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗത്തായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പർവ്വത മേഖലയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയ ഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ജമ്മു കാശ്മീർ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ് ഹിമാലയ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കൊടുമുടികളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പർവ്വത നിരകളെ കുറിച്ചാണ് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് കാറക്കോറം രണ്ട് ലഡാക്ക് മൂന്ന് സസ്കർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചായ കാറക്കോറത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ സംസ്കൃത കൃതിയിൽ കൃഷ്ണഗിരി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ കാറക്കോറം എന്ന പദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരഗോറത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പർവ്വതനിരയാണ് കാരക്കോറം എന്ന് പറയുന്നത് കാരക്കോർ മലനിരയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് മൗണ്ട് കേട്ടു മൗണ്ട് കേട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉയരമെന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്ററാണ് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം ചെന്ന രണ്ടാമത്തെ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്സാണ് കാരക്കോറം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാരക്കോറാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തതും വേൾഡിൽ ഇത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ് വരുന്നത് കാരക്കോറം മലനിരകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ അഥവാ സിയാച്ചിൻ മൺ മഞ്ഞുപാളികൾ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കാരക്കോറം മലനിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മഞ്ഞുപാളിയാണ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ യുദ്ധക്കളം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിയാച്ചിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് റോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റോസാ പൂക്കൾ സുലഭം എന്നാണ് അടുത്തതായി വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ധ്രുവം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് ലോകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ധ്രുവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറിലാണ് അടുത്തതായി സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയുണ്ട് ആ നദിയുടെ പേരാണ് നുബ്രാ നദി ഈ നുബ്രാ നദി പോയി പതിക്കുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ ഒരു പോഷക നദിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഷോക്ക് എന്നാണ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയുടെ പേര് നുബ്രയും നുബ്ര പതിക്കുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദിയുടെ പേര് ഷോക്ക് എന്നുമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ് ഹിമാലയിൽ കാരക്കോറത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ മലനിരയായ ലഡാക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലഡാക്ക് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് പാസസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലഡാക്കിൻ്റെ ലഡാക്ക് മുതൽ ചൈന വരെയുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ആ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നതാണ് കൈലാസ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൈലാസ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടിബറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ് ടിബറ്റിൽ ഈ കൈലാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കാങ്വെങ് പോച്ചി അടുത്തതായി ട്രാൻസ് ഹിമാലയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു റേഞ്ചാണ് സസ്കർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സസ്കർ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പാസസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ചുരങ്ങളുടെ പേര് പറയാം ഒന്ന് ദ്രാസ് പാസ് രണ്ട് ഷിപ്ല പാസ് മൂന്ന് മനാ പാസ് ഈ മൂന്ന് പേരുകളാണ് സ
പൂർവാചൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവാചലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും മ്യാൻമാറിലായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് പൂർവാചൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും അരക്കൻ യോമ എന്നും പറയുന്നു മ്യാൻമാറിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അരക്കൻ യോമ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പൂർവാചൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് മണിപ്പൂർ ത്രിപുര നാഗാലാൻഡ് മേഘാലയ മിസോറാം ഇവ ഏഴെണ്ണമാണ് പൂർവാചൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആകെ എണ്ണം ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മളൊരു പേരിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ സപ്ത സഹോദരിമാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ത സഹോദരിമാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മറക്കരുത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പൂർവാചൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുന്നുകളാണ് ആ കുന്നുകൾ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നു എന്നാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഹില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പട്കായ് ഹില്ലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലുമാണ് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് നാഗാ ഹിൽ പേര് പോലെ തന്നെ അത് നാഗാലാൻഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നാമതായി വരുന്നതാണ് മീസോ ഹിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂഷായ് ഹിൽ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ലൂഷായ് ഹിൽ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മിസോറാമിലാണ് അടുത്തതായി നാലാമതായി വരുന്നത് ത്രിപുര ഹില്ലാണ് പേര് പോലെ തന്നെ അത് ത്രിപുരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി മേഘാലയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഹിൽസ് ഹിൽസാണ് അത് കാസി ഗാര ജയന്തി ഹിൽസാണ് അപ്പം കാസി ഹിൽ ഗാര ഹിൽ ജയന്തി ഹിൽ ഇത് മൂന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേഘാലയ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ് ഹിമാലയെക്കുറിച്ചും പൂർവാചലിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാ